大家回顾一下这个这个定义啊，均光和均轨啊，均匀连续或者是叫一致连续，那就是也就是你要求一个差异，我就会有一个标准，这个标准呢依赖于 e p s i l o n 啊，那使得呢随便两个点，它们的差异小于标准的话呢，就是呃函数值的差异就比较小。那这个跟连续的定义呢是非常像的，好，那差异就是，就是我这个 delta 以前呢，我们连续呢就是一点一个点来看，这个 delta 呢可能会依赖于当点的值，啊，这个 delta 可能会依赖于这个 x， 现在呢，我们这个 delta 是是所谓的宏观的，我是对这个一集合反射，啊，我是只是跟集合有关。啊，跟集合哪一个点，都是这个标准。这个均匀连续呢，事实上是呃，跟跟那个函数的，事实上跟微分有一点点关系的。啊，呃，这个等一会我们会会讲到，就是你的你的呃那个函数，就是你均匀的话呢，就是差。我要求它差一点点，好，它这么多，好，那你有没有一个标准是只要有一个固定的标准，好，只要它呃，它一个小小的函数呢，就是都是在这个的方块里边，好，那个函数值呢就不会跳出这个方块里边，那呃，相当于比如说。我的那个函数呢不会太陡，啊，你的那个斜率如果很高的话呢，呃，我们对照的同样的这个差异呢，对照的那个点呢就是越来越短，啊，这个标准越来越小，甚至说趋向零，那就你就麻烦了，就是没有一个所谓的呃统一的那个标准可以对整个区间呢，呃，是任何一个点去适用。啊，所以比如说，这个是呃 y 的一个情况。如果我限制它在一个区间里边，啊，比如说负二到二这样子，那我这个标准呢是选不出来，啊，因为最小的地方是在这个边界，啊，大概我这这个边界，这个点，哪一个最小的标准，这个标准大概会适用于每个地方，啊，那但是如果我我不是负二到二，我是正和实现的话呢，那就就是因为它越来越陡的话呢，这个标准就越来越小，那就是呃，它这个函数呢就不是均匀光的很均匀，这个是呃，大概我们呃在上星期的时候呢是有讲的，是说啊、呃、，f 呢呃是 f x 等于 x 呢平方，是均匀光的很均匀。哦，比如说负二二，本呢，均光的很均匀。哦，负五种正五种，啊，是这样。那呃，今天呢，呃，我要讲几个新的例子，比如说这个 f 等于三零，啊。那呃，那个我要说它是均匀连续的，啊、哦，呃，这个当然是这算是不难的，啊、哦，因为呃，我们利用一些呃那个呃三角的一些呃三等式。些所谓的呃三角公式啊，那些呃五角公式就可以给它过去了，好，因为呃主要你的你要考量的东西是这个，是三一跟三外，那这个呢是减的，所以是两个 cos 的 x 加 y 是二 ，cos 的 s 的 x 减 y 是二。好，这些合角公式呢，就是可以这样子写。那这个呢
就是呃，等于这个东西。那然后 cos 是小于一，所以两个 sin 的 x 减 y 等于二，就这个。好，那而这个呢，呃，我可以将它写成是怎么样的？它是小于等于 sin 是。小于等于里边的那个函数是两个的，呃，呃，只要 x 减 y 是小的话呢，呃，这项不是小，是任何的 x 减 y 都 OK 的。那这个是小于等于这个两倍的 x 减 y 等于二。所以认定了这个这个事实上 sin x 减 sin y。这个绝对值这个差异呢，事实上是可以小于等于 x 减 y 这个差异。好，那呃，当你认定了这个那个 x 光标的，当然就很好选。好，呃，我们就呃，对于所有的 x 光大于零，我就定 delta 呢是等于啊，就等于 x 光，那就呃，对于所有的 x y， 啊、呃，这个是在整个实线上面的。那 x 减 y 小于 delta 就应该我的 f x 或者是我的 sin x 减 sin y， 它是小于等于 x 减 y 小于 f 什么？小于 delta 等于。好，从上面的那些呃数据呢，就是有这种，所以呃这个 delta 怎么样是吧？跟任何的 x 呢没有关系，所以就是。这个呃 ，everything is in this matter， 就是 uniform 的定义，这个我不不多写啊。uniform 的，那这里有一个核心的点，就是在在这个部分是啊，在这个不等式，这个不等式呢是讲什么呢？就是基本上就是说，我的 sin x 的绝对值。永远相对，这样子，好，呃，我们当然在呃你们大一的时候呢，会学过，就是 x 分之三 x 的真的值等于一，好，那呃，这个是跟这个有关系的，好，呃，而且这个证明实际上就是跟这个证明呢是是相关的，那但是这里我就呃简单的我们来来来讲一遍，好。首先呢、啊，这里第一个先将绝对值呢给它弄掉。我希望将绝对值给它弄掉，所以我考虑的，呃，事实上，如果 x x 等于零，啊，再来一次，如果 x 等于零，这个当然是对。如果 x 绝对值大于一，这个当然也是对。哦，这个这个不可能超过一嘛，你就知道。啊，所以如果这个大于一，这个是等号的，对。所以事实上，我只需要考量的是，呃 ，x 是这种，实际上不需要不需要这个，好、哦，我只需要考量的是这个范围，甚至于我只需要考量的是这个范围，我只需要考量的是这个范围。为什么？因为如果 x 负的话呢，这个 sin x 负 x 实际上，呃，这个左方跟右方哪里绝对值呢？都都没关系啊。那在这个范围以内，实际上我要说，我要正的啊，我叫 suffice to do 啊，这个 suffice to show 就是在这里呢，三是正的 ，x 是正的，所以说是的。那这里呢，就是这个 trick 就是用面积来看，好，那呃，这个面积就就就就,就弄出来，这个单位元，那这个 x 呢就是一个角度，好，好 ，x 是零到一，所以我可以用这个角度来看，它是呃小于九十度的，好，就小于九十度，所以。这个面积就是呃零 a b c 啊，就是那个 area 哦，这个 a b c 啊，零 a b 当然是小于等于 area 哦，呃
它的 area 当然是小于等于这个所谓的上行的它的 area。而这个什么？这个就是二分之一的乘以啊，呃，二分之一的呃，你乘高嘛哈，呃，就是。
蛮方便的一个条件啊，就是如果函数是可为的，那它就呃，它微分是方的，那就自然就是一模的。那所以呃，从这个 lemma 来说，这个 sin 当然就是。那呃，证明就是利用证明的 trick 啊，就是一个定值定理啊，这个 trick 就是定值定理啊。那呃，对于所有的 x y 在 i 里边啊，把这个 mean value t h e o r e 呃，我喜欢星际定理是在微积分来说，当然是一个非常重要的定理啊。那如果你仔细看一下的话呢，那、这个呃，我们的微积分的那个基本定理，就是星际定理相关的啊。那呃，很多很多的理论，也许是非常好用的啊。那比如说在这里看到啊，就是、就是、f x 减 f y 除以 x 减 y。我事实上不管谁比较大，啊，呃，因为你这个是一个分数，呃，如果 y 是比 x 大的话，你就是这边反一反，这边反一反，它是一样的，啊，所以我不用管它，这个斜率就是等于某一点的这边斜率，好，是这样子，那啊，所以这个就是定值定理所说的。那现在呢？我知道 f prime 是方的，意思就是在区间里点的微分都要小于某一个 m， 相当于这样。好，那我就取这边、左边跟最右边，就表示说什么？就表示说。就是说 ，f x 减 f y 是小于等于 m 乘以 x 减 y。那这个不是就是定义连续吗？啊，我的 x y 是随意的。那对于任何的 epsilon， 我希望 f x 跟 f y 的距离小于 epsilon。很简单啊，我决定 delta 等于 epsilon 除以 m。啊，那你就可以说这个，对不对？啊，所以呃，后面的是呃，对于所有的 f 转大于零，我就定这个 delta 等于 f 转除以 m。啊，那我想这里呃就不多说了啊，就是 x y 在 i 里边 ，x 减 y。小于 delta 的话，就表示说 f x 跟 m y 的距离是小于 m， 啊，呃 ，sorry， 小于 m delta 等于 f y， 啊，那这个就是意思就是说，如果它不太陡的话呢，我这个 delta 呢就是很容易，它用最陡的地方，我的 delta 就是 f 转除以这个 m。这个是一个方便啊，那是不是表示说它很陡的话，它很陡的话，它就是一定是均匀值，不是均匀连续呢？我再说一遍，是不是表示说，如果它很陡的话，它就不会是均匀连续呢？又不一定啊，又不一定。那呃，我们下一个例子怎么说？所以均匀连续呃。这个是一个有效的方法，但是它又不完全是给它限制住。比如说，你看这个 f x 等于跟 x 的函数，啊，那它事实上就是一个抛物线跟它横板嘛，对不对？啊，跟它横板，那然后呢，就是就是这样的，它是越来越越来越平的，啊，这个斜率你可以看到，啊，可是呢，在零的地方呢，它是很陡的，这个零的。那个尾端，我们知道是 f 八是呃，是这个东西啊，所以在零的地方 ，f 八是一手，单手啊，可是它走得很慢啊
挑战，把结果讲出来，还是去年年初，啊，还是去年，所以这个就是呃，抖这个是仅是一个参考的一个一个呃直观的看法，但是它它不是包含的说，它有一些例外，所以我们还是要小心看到，哦，这概念是是是一个样子。那、呃、我说，这个 Everton 一个 n e x 确实是居民，对，是，啊，呃，呃，很明显，就是如果是不接近零的话，如果你是一个在零跟某一个。alpha 就是在这个 alpha 以外的那些 x 呢，它是均匀点数，这个是不难看得见，对不对？好，最麻烦的地方呢，事实上就是贴近零的地方，啊，而很幸运的在这个 case 呢，我们是可以处理，这样是这个样子。啊，好，我这个 alpha 是什么呢？我可以设。好，那这个当然是经过一段一段就是摸索的哈，比如说我这个是计算的，我这个 alpha 呢是等于啊，给定个 epsilon 呢，这个 alpha 是 epsilon 平方除以十，所以我随便一个 x y， 呃 ，uniform continuous on 哪里，零五九，好，就它定义域就是在零五九，这个是所谓的 e 之间，好。所以我随便 x y 在零五中间，我先第一个状况 case one， 考虑的就是其中一个数啊 x 呢，啊、呃，比如说呃，其中一个呃，好啊，呃。然后 x 小于 y， 我当然是可以可以假设是这样，好不好？啊，那其中一个状况呢，就是 y 大于四分之 x 小于大于大于等于，意思就是说 x 我就不管它了，它可以是小的，啊，它可以是小的。那这里当然是给定了 x 小。大于零，好，那假设我的 y 是大于四分之 x 方的话，好，呃，好，我的 delta 呢，实际上是，实际上也是设好的，好，我的 delta 呢，一定就是等于 x 方平方，好，这个 delta 跟这个是一样的。那我们看看这样子是不是？好，呃，对于所有的那个呃 x 跟 y 是小于 delta， 它是等于 x 方平方除以十。我们要考虑是跟 x 减去跟 y， 希望它的距离是小于 x。那这个是呃。一个标准的一些估计会达成一个比分子，这个变成一个分数，分母是乘什么？分子是乘以分子加分外，所以它是这个。然后这个就是一个是，然后这个分母呢 ，x 呢是跟 x 单是大于等于，所以它是小于分外的。然后跟 y 是多少？跟 y 是跟 y 是大于二分之 x， 所以跟 y 的比是小于 x 分之二。那现在我这个是 x 减 y 是小于 delta， 那而这个 delta 是四分之 x， 所以这个是等于。
对，就是这样子啊。那这个是有花了一些心思去去设计的啊。那这几道就是这个标准嘛啊。如果是这个，就是你这里呢，这个跟 X 呢就是可以分掉，然后呢，呃，而跟 Y 呢，因为是大于一个数，那我就可以给它呃控制好。啊，跟 y 是大，跟 y 是大一个 delta， 大一个跟 delta， 啊，那那它这里呢就导致了一个一个一个,一個、啊、跟 delta 在分离，啊，那跟 delta 就是要跟这个相挂钩，简单来说是这样，那就是过这个。那呃，这个方法很明显就是说，如果 x y 都小的话呢？就麻烦了，因为你有一个根，起码有一个根在正离之间，啊、哦，那就可能变很大。所以这个方法呢，在呃最困难的地方就是就是在零离之间啊。那但是呢，就是我所说的，它很守，就是这个范围还蛮小的。这个地方，实际上这个是标准，它的函数值，实际上就是二分之一。换句话说，那这里每一个点，它的函数值就不会超过二分之二吧？那可以，如果你的你这个不对的话，相当于比如说你这个 y 就是在这个范围里边，当然 x 也是在这个范围里边，但是它每一个函数值都不大，合起来也不大，那就过关，好，啊，就是。你的如果第二个就是你的 x 跟 y 都是这个样子，那我的跟 x 减跟 y 根本就小于，当然比比起他们两个，这样子，小，然后每一个都是。小于二分之二，合起来就这样，对，好，前面这个 y 可能大于等于，这样子的，当然这个也是比较比较多的，所以你的 x y 我分成两个区域。但是我的 delta 对于每一个区域都是同一个 delta， 啊，呃，它如果是在这个区域里边，它自然是满足，它是小于这个 delta， 啊，那呃，但是我是任意的，啊，呃，我的意思是说，实际上有没有小于 delta 在这里，反正所有的 x y 都它的差异是不会超过什么，这个是。所以，呃，我根本不需要去检查它是不是小于二的啊，虽然它也是零对的啊，那呃，所以结论是我分两个部分来考量，都成立，这个标准都 work 啊，所以我就说 L 是应该没有问题。哦，这个。问题非常简单。呃，我们都喜欢简单命题的东西啊，实际上最简单的话是最难的啊。呃，所以你怎么样保证你可为啊？呃，你可为，但是如果你太陡的话，你也没有没有呃幸运点呃没有幸运点数。但是呢，这里有一个简单的条件。如果你的定义域是一个有介率区间，啊，原则上这个是比这个强的，可是呢，有介率区间有一个模仿在里面，对不对？我们前面两个大定义都是跟这个有介率区间有关系的，你可以找到极大值、最大值、最小值，你可以有中间值，啊，都是跟有介率区间有关系的，啊，那这样是第三种模仿，啊。如果你是在有些边界上连续的
，你是一年级，换句话说，你这两个概念是在这个条件底下，它是等价。呃，这个应该是也是说要换一个名字，但是很奇怪啊，没有书是换一个名字进去啊，我没有了解谁，你有发现这个东西？那这个后面有用的，这个定理后面我们有用。我呃，我们今天呃三个定理后面都呃，这这个这一章里面三个大定理后面都会有用。就是为什么大定理就是不能那么重要啊？啊，这样，那呃。好，这这个证明呢，我就我我们的会请教我们大家讲，好，那这个呃，这个不是那么难，我大概看这一版是这个样子，知道，但是呃，大家要要小心注意这个，好，我们先回去。